Como superar o medo? A imaginação humana é realmente incrível. Ela cria as mais diversas histórias de dramas, catástrofes, desastres e coisas que podem sair errado. Mas a verdade é que a maior parte dessas histórias não passa de uma criação de uma imaginação. Portanto, nunca irão ver a luz do dia. Isso também significa que ter medo é uma questão de escolha. Essa é uma verdade realmente libertadora e motivadora. O medo irracional faz você sofrer e se preocupar com milhares de problemas que nunca ocorreram. E às vezes nunca ocorrerão em sua vida. Deixar a sua mente ficar repleta de fantasias de medo é certamente um dos piores erros que você pode cometer. Jamais permita que a sua mente espere e fantasie o pior. Lembre-se que tudo aquilo que você teme nunca deixa de acontecer em sua vida. Além disso, este pode ser um sinal de sua ingratidão e desarmonia com o poder criativo de Deus. É você mesmo quem cria a sua prisão psicológica, baseada em medos irracionais. A boa notícia é é que a mesma força que te escraviza é a mesma força que te liberta. Tudo depende de como você a utiliza, este magnífico poder. O maior inimigo dos homens é o seu medo, sem dúvida alguma. Medos, dúvidas e preocupações são alguns dos maiores obstáculos entre você e o sucesso. Bem como entre você e a sua felicidade. Você precisa aprender a lidar com todos estes elementos negativos, limitantes e sabotadores e extingui-los de sua mente o mais rápido possível. Mas não é uma questão de destruir o medo, e sim contorná-lo de forma inteligente. Veja bem, a coragem não está na ausência de medo, e sim em você agir apesar de sentir medo, ou seja, não se deixar dominar por ele. Quando você fizer isso, ou seja, quando você vencer seus medos, você terá uma mente mestra, você vencerá o destino e terá em suas mãos tudo aquilo que você desejar ter, fará aquilo que sempre quis fazer e se tornará aquilo que você sempre desejou ser. Tudo o que é ruim sempre tem o seu lado bom. Esta é uma verdade absoluta e maravilhosa, um princípio que nunca falha. Às vezes, os nossos medos são sinais muito positivos. Pense bem, se você não se sentir desconfortável e com medo enquanto estiver agindo, provavelmente você não está fazendo algo eficiente e diferente do habitual. Isso significa que você não está se esforçando como deveria para mudar a sua situação atual de vida ou conquistar um determinado objetivo. Portanto, quando você sentir medo, procure ver pelo lado bom. Considere-o como um sinal de que você está no caminho certo. Não é necessário que você tente a todo custo se livrar dos seus medos irracionais. Apenas aprenda a conviver com eles e agir apesar de se sentir desconfortável, nervoso, receoso e preocupado. Domine seus medos antes que eles dominem a sua mente. Enfrente aquilo que você teme e a morte dos seus medos será tão certa quanto a conquista do sucesso. Busque formas de amenizar ou solucionar o seu medo. A fim de buscar formas de amenizar ou mesmo solucionar o um medo definitivamente e lhe ajudar a ter mais motivação e ânimo para não desistir dos seus sonhos, eu proponho um exercício muito simples, intuitivo, prático e bastante eficiente. Pegue uma folha de papel e divida em cinco colunas. Escolha uma determinada meta para aplicar o exercício. Coloque como títulos das colunas. Número 1. Um, qual é o meu medo? Descreva abaixo do título qual é o seu medo de uma forma simples e objetiva. Por exemplo, eu tenho medo de não conseguir realizar as 10 vendas que preciso fazer até o fim do mês. Número 2. 
Como posso amenizar este medo? Escreva algumas ideias que, caso sejam postas em prática, você minimizará o efeito do medo. Por exemplo, eu posso pedir para alguém me ajudar a fazer essas 10 vendas. Número 3. Como posso solucionar definitivamente o meu medo? Escreva algumas ideias que, caso sejam postas em prática, você solucionará e acabará com o seu medo definitivamente. Por exemplo, eu posso contratar vendedores profissionais para fazer as 10 vendas por mim. Número 4. Quais os benefícios que eu obterei caso conquiste a minha meta? Descreva os benefícios que você obterá caso atinja o seu objetivo. Por exemplo, eu irei ganhar 10 mil reais em comissões. Os itens dessa coluna servem para lhe dar mais motivação e ânimo para agir e enfrentar os seus medos. Número 5. Qual será o custo de não tentar? Aqui você deve listar o que acontecerá caso você não haja e não enfrente os seus medos, ou seja, o que você sai perdendo e quais serão os prejuízos. Por exemplo, eu serei demitido se não fizer as 10 vendas dentro do prazo. Este último item serve para tocar nas suas dores. Isso fará você ter mais motivação e ânimo para agir e enfrentar o seu medo. É importante só tomar cuidado para que isso não lhe gere ansiedade ou pior, mais medo. Fique atento. Como sair da zona de conforto? Toda vez que você é exposto a uma nova ideia e a aceita como verdade, ou seja, toda vez que você implanta uma nova crença ou um novo paradigma em sua programação mental, você está saindo da sua zona de conforto atual. Toda vez que você executa certa ação repetidas vezes até que a sua prática se torne comum, automática e regular, ou seja, toda vez que você implanta um novo hábito em sua programação mental, você está saindo da sua zona de conforto atual. Toda a vez que você enfrenta um medo e o supera, você está saindo da sua zona de conforto atual. Isso tudo significa que você irá sair da sua zona de conforto atual quando você começar a pensar e a agir diferente e quando você enfrentar os seus medos. Na teoria, parece simples, porém, na prática, isso não é tarefa fácil. Tanto que, para você ter uma ideia, isso é chamado de ultrapassar a barreira do terror. Você será torturado igual a um soldado durante uma guerra quando você tentar ultrapassar a barreira do terror. Eu verdadeiramente acredito que se tratando de sucesso, sair da zona do conforto, seja uma coisa mais difícil que deve ser feita a fim de conquistá-lo. Tenha em mente que é difícil, mas é possível, e se alguém conseguiu, você também consegue. Mas, para ser bem sucedido, você precisa decidir dar um ponto final em sua zona de conforto atual e ultrapassar a barreira do terror, pois o sucesso está depois dela. Se o seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, você tem que obrigatoriamente sair da sua zona de conforto e praticar ações desconhecidas e desconfortáveis. É arriscando que chegamos a novos locais e conquistamos coisas novas. O conforto faz você sentir aconchego e segurança. No entanto, ele não lhe permite crescer, progredir e evoluir na vida. Pelo contrário, ele só tende a perpetuar a sua vida atual. Você se tornará uma pessoa maior somente quando você ampliar a sua zona de conforto. Para isso, você deve enfrentar o novo e insistir nesse novo jeito de pensar e agir que você precisa adotar a fim de conquistar aquilo que deseja, até que a atividade em questão se torne confortável e comum a você. Comemore quando se sentir desconfortável, porque, assim como o medo, isso é um sinal de que você está fazendo algo eficiente e diferente do normal, bem como 
que você está um passo mais próximo da conquista do seu objetivo. Muitas pessoas não saem de suas zonas de conforto porque a dor de sair é maior do que a dor de permanecer nela. Caso você seja uma dessas pessoas, saiba que isso pode ser alterado ao se associar uma dor maior ao permanecer na zona de conforto do que ao sair dela. A dica aqui é que você inverta a força dessas dores. Você pode fazer uma lista de coisas que você está perdendo e deixando de fazer, ter e ser e conquistar porque está preso na sua zona de conforto atual. Certamente, ao tomar consciência e tocar em suas dores com este simples exercício de persuasão mental, você se sentirá mais motivado e animado, pois irá inverter as dores e irá persuadir a sua mente a ajudá-lo a sair de sua zona de conforto. Sugestão sobre zona de conforto Eu sugiro que você troque a expressão sair da zona de conforto por expandir a zona de conforto. Pois, em suma, você não consegue sair dela. Ela sempre irá existir. Portanto, a única coisa que você pode fazer é expandi-la ao mudar as suas crenças, hábitos, paradigmas e medos atuais. Isso significa que, quando você sair da sua zona de conforto atual, na verdade, você está aumentando ela. Sim, você sai de sua zona de conforto antiga, mas você sai dela para entrar em uma zona de conforto maior. Eu apenas sugeri isso para que você tire a falsa ideia de sua mente de que quando você sair da sua zona de conforto atual, a sua batalha contra ela terá chegado ao fim. Como se o simples fato de você sair de sua zona de conforto resolverá todos os seus problemas. Saiba que isso não é verdade, porque ela sempre existirá em sua vida. Como seria se a sua vida fosse perfeita? Agora, eu proponho que você faça dois exercícios extremamente eficientes e transformadores de vidas. Você deve fazê-los obrigatoriamente caso deseje conquistar o sucesso. Não dê ouvidos aos seus paradigmas e crenças. Lembre-se que eles irão tentar bloquear você de sair de sua zona de conforto. Faça os exercícios e prove que você está decidido a mudar de vida. Papel e caneta na mão, porque é hora da transformação. Exercício número 1 um, – Tomando consciência de sua vida atual Em uma das folhas, escreva exatamente como está a sua vida hoje. Sugiro que você descreva como está a sua autoestima, ou seja, a sua visão de você mesmo. Como estão os seus relacionamentos sociais e amorosos? Como está a sua saúde e como está a sua condição financeira, formação acadêmica e vida profissional? Para lhe ajudar com este exercício, sugiro que você se olhe no espelho. Sim, isso mesmo que você ouviu. Encare a si mesmo por alguns minutos na frente do espelho para que ele reflita qual é a sua vida atual. O que muitas pessoas não sabem é que o espelho não reflete somente a nossa aparência física. Os nossos olhos são as janelas de nossas almas. Olhe no fundo dos seus olhos, reflita sobre a sua vida você verá que o espelho irá refletir a sua autoestima, seus relacionamentos sociais e amorosos, a sua condição financeira e profissional, sua saúde e, por último, como você já sabe, a sua aparência física. O espelho pode e deve ser um poderoso aliado em sua tomada de consciência e mudança de vida. Falarei mais sobre ele no próximo capítulo. Este primeiro exercício serve para que você tome consciência de como está a sua vida hoje nas áreas mais importantes e impactantes, para que você veja o que deve ser mudado e o que pode permanecer como está. Você pode achar que este exercício é ineficaz, uma vez que você já sabe como está a sua vida hoje, mas você está enganado. Saiba que a maioria das pessoas nunca para para pensar sobre a sua própria vida. Elas nunca têm tempo de ver o que verdadeiramente as incomoda e deve ser mudado, pois sempre estão extremamente ocupadas com as suas rotinas diárias. No fim da vida, 
Antes de morrer, elas olham para trás e percebem que passaram como um raio pela existência e nunca conquistaram aquilo que verdadeiramente as faria felizes. Provavelmente você é uma dessas pessoas. É exatamente por isso que você deve fazer este exercício, pois quando você o fizer, deixará de ser uma delas. Depois de fazer o exercício proposto, rasgue essa folha, se quiser, queime-a. Pense e sinta, acredite mentalmente e emocionalmente que essa vida não lhe pertence mais. Ela faz parte do passado e, como tal, deve ser completamente esquecida e enterrada. Lembre-se que antes de começarmos a construir algo novo, nós precisamos nos livrar dos entulhos. Quando você se libertar do seu passado, você terá aplicado o primeiro pilar do sucesso. Exercício número 2. Imaginando a vida perfeita. Na outra folha, escreva em mínimos detalhes como seria a sua vida se ela fosse perfeita em todas as áreas de sua vida, que você achar mais importantes. Sugiro que você descreva como você gostaria que fosse a sua autoestima, ou seja, quem você gostaria de ser. Descreva as qualidades, habilidades e talentos dessa pessoa. Descreva como você gostaria que fossem os seus relacionamentos sociais e amorosos atuais ou futuros. Descreva as qualidades das pessoas perfeitas que você gostaria que fizessem parte da sua vida. Descreva como você gostaria que fosse a sua saúde. Quantos quilos você gostaria de ter? Descreva exatamente qual o corpo que você gostaria de ver refletido no espelho. Descreva como você gostaria que fosse a sua condição financeira, sua educação, ou melhor, formação profissional e vida profissional. Quanto você gostaria de ganhar? Quais os bens materiais que você gostaria de ter? E quais coisas o seu dinheiro possibilitaria você fazer? Este segundo exercício serve para que você tome consciência de como você gostaria que a sua vida fosse nas áreas mais importantes e impactantes para que você veja claramente o que deve ser mudado urgentemente e o que pode permanecer igual. Depois disso, guarde essa folha e leia ela pelo menos duas vezes por dia, após acordar e antes de dormir. Pense e sinta, acredite mentalmente e emocionalmente que essa é a sua vida atual. Não duvide por um instante sequer na fé de que já é real, para que ela possa ser implantada em seu subconsciente e, consequentemente, seja materializada pelas suas ações futuras. Para lhe ajudar a ter fé e evitar que você pense e sinta a falta disso ao olhar para as aparências atuais à sua volta, eu sugiro que você pense e sinta que você está indo em direção a esta vida. Por exemplo, caso você queira ganhar 10 mil reais por mês. Seria muito difícil de manter sua fé neste ambiente imaginário, caso você vivesse em um local muito pobre. Você rapidamente perderia a fé e todas as suas esperanças de sucesso se anulariam. Para resolver isso, pense e sinta que você está a caminho de ganhar 10 mil reais, ou seja, pense e sinta que você já é dono do dinheiro, hoje, porém ele está nas mãos de outra pessoa, mas no momento certo ele certamente virá até você em resposta às suas ações empreendedoras. Planeje o seu futuro A partir de hoje, caso você deseje ser um senhor do poder de sua mente, você jamais poderá viver uma vida sem rumo, objetivos e metas traçadas de modo prático e inteligente. Reflita muito e decida como você quer que a sua vida futura seja em curto, médio e longo prazo. Planeje, organize tudo em um passo a passo simples e prático. Decida o que você conquistará hoje, esta semana, este mês este ano e nos próximos 3, 5 e 10 anos de sua vida, e assim por diante. 
Só não se esqueça de colocar prazos humanamente possíveis de serem conquistados. Não confie única e exclusivamente em sua mente. Escreva em uma folha de papel a sua vida perfeita em todos os detalhes. Planeje-a no papel exatamente como você planeja uma lista de compras, por exemplo. Trace metas. Você sabe qual é a diferença entre sonho, objetivo e meta? Sonho é uma fantasia em sua mente que não tem pretensão alguma de virar realidade. Ele é apenas uma intenção, um mero ou um forte desejo em seu coração. Quando você se decide a realizar o seu sonho, ele se torna um objetivo de vida. Já a meta, por sua vez, é um objetivo com data para ser conquistado. Sucesso são metas, todo o resto é comentário, porque são as suas ações que materializam os seus pensamentos em forma de resultados visíveis. A esta altura, você certamente, após ler os primeiros capítulos desta parte, já decidiu qual é o seu sonho e já decidiu conquistá-lo, ou seja, você, a partir de agora, já tem um objetivo claro, definido e definitivo em suas mãos. Porém, o objetivo não tem força alguma, caso você não haja para conquistá-lo. Portanto, o próximo passo é você transformar os seus objetivos em metas. Não é do âmbito deste livro ensinar a você como traçar metas, pois existem diversos livros sobre o assunto. Inclusive, este será o tema de foco do terceiro livro dessa trilogia. Portanto, aqui nós não iremos nos aprofundar no assunto. Você não precisa se preocupar com relação a isto, porque no terceiro livro tudo será explicado. As únicas dicas que darei aqui é que, para conquistar algo novo em sua vida, você obrigatoriamente deve fazer alguma coisa. Não existe botão mágico, ninguém se importa com você, ninguém virá ao seu resgate. Se algo tiver de acontecer em sua vida, você deve ser o responsável. Faça todos os dias tudo aquilo que você puder fazer naquele dia. Ande um passo em direção da conquista do seu objetivo todos os dias, cuidando para que cada ação seja eficiente e bem sucedida. O sucesso não está em se fazer o maior número de coisas possíveis no menor espaço de tempo, e sim na eficiência de cada coisa feita separadamente, ou seja, não importa a quantidade de coisas feitas e sim a qualidade dessas suas ações diárias.